السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا ربی بعد و علی علیہ و اصحاب اجمائر مباد সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বোবার উপর জানিয়ে শুরু করছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন ইসলাম আমরা যে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে প্রতিদিন ঠিক এ সময় এবং ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এই চ্যানেলও এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে প্রতিদিন চেষ্টা করি জীবন ঘনিষ্ঠ বলক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কলানো সন্ধ্যার আলোকে দেওয়ার জন্য আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে যেগুলো আমাদের জানা থাকা খুবই দরকার যেমন একটি বিষয় আমার কাছে এসেছে যে খন্দক শব্দের অর্থ কি এবং খন্দক খোদাই করার পরামর্শ সর্বপ্রথম কে দিয়েছিলেন একটি বিষয় এসেছে আর একটি বিষয় আমরা জানব যে হজরত জিব্রাইল আলাই সাল্লাত আসলাম রসুল করিম সাল্লাহ আসলামের কাছে তিনি এসেছিলেন মানব আকৃতিতে কখনো কখনো তো কার আকৃতি ধারণ করে তিনি সাধারণত আসতেন এই একটি বিষয় আজকে আমরা জানব আর একটি বিষয় আমরা জানব যে বনি ইসরায়েল সম্পর্কে আমরা জানি যে খুব প্রসিদ্ধ শব্দ আমাদের মাঝে বনি ইসরায়েল কারা তাদেরকে কেন বনি ইসরায়েল বলা হয় এই ধরনের বেশ চমৎকার বিষয় আমার সামনে রয়েছে আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন মতামতগুলো জানাতে পারেন মোহানব্বুল আলমিনের মেহরবানিতে আমরা চেষ্টা করব তার যথাযথ সমাধান যার জন্য তো মোহতারাম আজকে যিনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শেখ উল হাদিস মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান কাসিমি খতিব বাবলি জামে মসজিদ তেজগাঁও ঢাকা সাথে আছে আমজাদ হোসেন হেলালি জনাব কেমন আছেন আপনি গাজীপুর থেকে জানতে চেয়েছেন জানা মুফতি সাহেব আমি একটি বিষয় আপনাদের কাছে জানতে চাই খন্দক শব্দের অর্থ কি খন্দক খোদাই করার পরামর্শ কে দিয়েছিলেন উপস্থাপক এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোর পরিবারের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমন একটি সুন্দর ঘনিষ্ঠমূলক জীবন ঘনিষ্ঠমূলক একটি অনুষ্ঠান গোটা দেশবাসীকে প্রচারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার ভাইকে ধন্যবাদ আলী আজম ভাই তিনি জানতে চেয়েছেন খন্দক শব্দের অর্থ কি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটি জানার বিষয় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের পবিত্র জীবনের নানান ঘটনা এবং নানান বিষয় জানতে পারা এটাও একটা আমাদের ইমানের বৃদ্ধি করার কারণ রসুলের সিরাত সম্পর্কে জানতে পারা এটা আমাদের সকলেরই আসলে একটা ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় তো খন্দক শব্দের অর্থ হলো খাল আমরা যেটা বুঝে থাকি যে খাল জাতীয় খাল মানে গর্ত গর্ত বা খাল এই জাতীয় জিনিস যেটা দীর্ঘ লম্বা হবে আমরা সাধারণত খাল বলে আমরা এটাকে অভিহিত করতে পারি খাল খন্দক শব্দের অর্থ হয়েছে খাল আর এটা হজরত সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ তালানহু তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন ইয়ারসাল্লাম রাপুর আমদিনাকে খন্দক খোদাই করে দিয়ে বিষয়টা ছিল এরকম যে ইহুদিরা মানে হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামের সাথে যে মদিনা চুক্তি করেছিল শান্তি চুক্তি এটার মধ্যে এটাও ছিল যে বাইরের কোনো শত্রু যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে আমরা কে মুসলিম কে ইহুদি সেটা দেখব না সকলে মিলে প্রতিহত করব আর ভিতরে আমরা কেউ কারোর সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হব না হামলা করো আমরা ভিতর থেকে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবো এদেরকে না এই আশ্বাসটা মানে গ্রিন সিগন্যালটা পাওয়ার পরে মক্কার কোরাইস নেতা আবু সুফিয়ান সে দেখলো যে সুবর্ণ সুযোগ তো রসুল সাল্লাহ সাল্লামের শুধুমাত্র এই অল্প কিছু মহাজের এবং আনসার সাহাবিদেরকে ছাড়া সারা বাইরের যত কাফের ছিল বিভিন্ন গোত্রের সকলকে নিয়ে তারা আক্রমণ করেছিল যে এবারে যে চাপাই সবশেষ আপনার কাছে আমরা আবার আসবো যাচ্ছি দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবরাকাতু দর্শক পরিচয় দিন এবং প্রশ্ন করুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমাদের বাজার মূল্য নয় সেকেন্ড হ্যান্ড রূপা সাড়ে বারো সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার যতটুকু দাম আসে সেটা 
মানে কত হতে পারে সবগুলো এই পরিমাণ সম্পদ যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ হবে জি মোতারাম আমরা বুঝতে পেরেছি আমার বোন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তিনি যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন তবে এই বিষয়টি মানে চমৎকার বিষয় আপনি জানতে চেয়েছেন যেটা আপনাকে পরামর্শ দেব যে বিষয়টা আরও যদি আপনি ব্যাপক জানতে চান তাহলে কোনো দারুল ইফতার সাথে যেখানে ফতুয়া চর্চা হয় ইসলামিক আইনশাস্ত্র নিয়ে যেখানে গবেষণা হয় ওর সাথে আলোচনা করে আরও বিস্তারিত আপনি জানতে পারবেন মতাম আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানব যে শামিম হাসান শ্যামলি ঢাকা থেকে জানতে চেয়েছেন যে হজরত জিব্রাহ আলহিসাল্লাম যখন মানব আকৃতিতে প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের নিকট আসতেন তখন কার আকৃতি ধারণ করতেন এ বিষয়টি আপনার কাছে আমরা জানবো বিস্তারিতই জানবো যদি আল্লাহ তালার সময় সুযোগ করে দেন তবে যাচ্ছি দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু যে দর্শক পরিচয় দিন এবং প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমি কুড়িগ্রাম থেকে রাখি বলছি জি सर्वप्रथम वही नाजिल गारे हेरा तक जिब्राहल आलहलम তার আসল রূপই এসেছিলেন রসুলের কাছে যা দেখে প্রথমে তিনি ভয় পেয়েছিলেন এরপরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানে মানুষের আকৃতিতেও আসছেন আবার সমূর্তিতেও তিনি স্বরূপেও তিনি এসেছেন তো তন্মধ্যে যে সাহাবির সবচেয়ে বেশি ধারণ আকৃতি ধারণ করতেন তিনি ছিলেন হজরত দেহিয়া কালবি রাজি আল্লাহ তালান তার আকৃতিতে সবচেয়ে বেশি আসছেন মানুষের আকৃতিতে যখন আসতেন তবে কখনো দেখা যায় হাদিসে জিব্রাইলে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি অচেনা অপরিচিত একজন গ্রাম্য ব্যক্তির আকৃতিতেও তিনি এসেছেন আমরা বুঝতে পেরেছি এখানে যে বিষয়টি আমরা আপনার কাছে বুঝবো আপনি চমৎকার একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে সর্বপ্রথম যখন জিবিন এসেছিলেন করিম সাল্লাম কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং যখন বাড়িতে এসেছেন খাদিজা রাজাল্লাহ তালা আনহা ওনাকে যে মানে সান্ত্বনা দিয়েছেন সান্ত্বনা যে কথাগুলো এগুলো চমৎকার মানবতার কথা কল্যাণের কথা বলেন আপনি এর মতো এরকম একজন মানুষের কাছে খারাপ কিছু আসতে পারেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস শান্ত হন আল্লাহ আপনাকে আপনাকে কষ্ট দেবেন না কারণ হলো আপনি যে বোঝা উঠাতে পারে না আপনি তার বোঝা উঠিয়ে দেন এখান থেকে মোহতারাম যে বিষয়টি আমরা নিতে পারি সেটা হলো যে অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো মানবতা মানবতা ইনসানিয়াতের দাবি এবং রহমত আলম সাল্লামকে যে কাজটি তিনি করেছেন এই কাজটি কিন্তু আমাদের প্রাপ্তির আগেই তিনি ছিলেন একজন মহামানব এবং তার এই সমস্ত গুণাবলীর কারণেই গোটা আরব জাতি তাকে সকলেই দলমত নির্বিশেষে শ্রদ্ধা করতেন আলামিন বলে তাকে তাকে তারা এই উপাধি তারাই দিয়ে তারাই দিয়েছে যে আরেকটি বিষয় মোহতারাম আপনার কাছে আমরা জানবো খুব সংক্ষিপ্তভাবে যে মোহাম্মদ সালে আহমদ মৌলবী বাজার চকবাজার থেকে জানতে চেয়েছেন যে বনে ইসরায়েল বলতে কারা কাদেরকে বোঝানো হয় এদেরকে কেন বনে ইসরায়েল বলা হয় বনে ইসরায়েল বলা হয় কতজন নবী আল্লাহ তালা এদের মাঝে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ এটা ঐতিহাসিক একটা বিষয় হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সালামের দ্বিতীয় স্ত্রী যে ছিলেন সারা রাজি আল্লাহ সারা আলাহ সাল্লাম ওনার ছেলে ছিলেন হজরত ইসহাক আলাহ সাল্লাম মোহতারাম আমরা এখানে আপনার কাছে আবার আসবো যাচ্ছি দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু জি পরিচয় দিন এবং প্রশ্ন করুন जी बुजते पे जानते चाचन धन्यवाद मे छो ইন্তেকাল করেছেন তো এখন হাসরের মাঠে তিনি তাকে দেরকে চিনতে পারবেন কিনা দেখুন আসলে হাসরের মাঠ এত বড় বিশাল মাঠ 
আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শুরু করে সর্বশেষ ব্যক্তি সকলেই সেখানে উপস্থিত হবে তো তারপরেও দেখা যাবে কুরআনে কারীমের মধ্যে বিভিন্ন সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন যে আত্মীয় স্বজন একজন আরেকজনকে চিনবে চেনার পরে যাবে কেউ হয়তো চেনা পরিচয় দিবে কেউ পরিচয় দিবে না কিন্তু পরিচয় পাবে ঠিক আপনি আপনার মেয়েকে চিনবেন হয়তো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উনি হয়তো পরিচয় দিবেন না হয়তো আপনিও পরিচয় না দিতে পারেন যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলছেন যে আজকের এই দিন আলিয়ামা জি মহতারাম আপনি যে বিষয়টি বলেছেন আমরা হাসরের মাঠের কথা যে বিষয়টি আলোচনা আমরা করতে চাই সেটা হলো ওনার প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো যে হাসরের মাঠটা আসলে কঠিন একটা মাঠ হবে সেখানে আল্লাহ সেখানে আল্লাহ তালা যদি আপনার জন্য আমার জন্য আমাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে তো চাই যেন জান্নাতের ফায়সালা করে তো বোন আপনার জন্য যদি আল্লাহ তালা জান্নাতের ফায়সালা করেন আর মাসুম বাচ্চারা তারা তো নিষ্পাপ তারা তো জান্নাতের মধ্যে এভাবে এভাবে ই থাকবে ঘুরতে থাকবে তাহলে সেখানে পরিচয় অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে যা চাবেন তাই আল্লাহ তালা দেবে হাসরের ময়দান আর একটা হলো হাসরের ময়দান তাইলে তো অবশ্যই অবশ্যই দুজনই যদি জান্নাতি হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ তাইলে তো অবশ্যই পরিচয় হবে আর যদি আল্লাহ না করে একজন জান্নাতি একজন জাহান্নামি হয় তাহলে তো পরিচয়ের সুযোগ নেই আর একটি হলো হাসরের মাঠের যে ময়দান যে ময়দান सकले कमना कर सकल मुस्लिम भाई बोधर जन्नतर फैसला करें बन आपनर सन्तान जरा इंतकाल कर अल्लाह तला तक जन माफ कर दें सकल रिसीव करें আরেকটি বিষয় মহতারাম আপনার কাছে জানব সাবেরা খাতুন গোলার টেক মিরপুর থেকে জানতে চেয়েছেন জেনা মুফতি সাহেব অ্যাক্সিডেন্ট অথবা বার্ধক্যের কারণে যদি সেজদা দিতে না পারে বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে যদি বালিশে সেজদা দেয় তাহলে কি নামাজ হবে ও মাশাল্লাহ সময় উপযোগী একটা ফিকি মাসালা জানতে চেয়েছেন ওনাকে ধন্যবাদ বিষয়টা হলো আসলে উজরের কারণে যদি দিতে না পারে তাহলে লাইসা আলাল মারিজ হারাজ আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলেছেন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সার আছে তো যদি বিজ্ঞ ডাক্তার বলে থাকে যে সেজদা বেশি মানে ঝুঁকে দিলে জমিনে দিলে পিঠের মেরুদণ্ডের সমস্যা কোমরের সমস্যা এই ধরনের কোনো সমস্যার কথা যদি উনি অনুভব করেন বিজ্ঞ ডাক্তার হয় দিনদার ডাক্তার হয় আর তিনি যদি বালিশে সেজদা দেওয়াটাকে রোগীর জন্য মোনাসিব মনে করেন তাহলে বালিশে সেজদা দিতে পারে দিতে পারে সমস্যা নেই এছাড়া কিন্তু সেজদা মাটিতে মাটিতে দিতে হবে আমরা এখন যাব মোহতারাম ফেসবুকে আমরা দেখি ফেসবুকে কি লিখেছে মোসাম্মদ তামান নাক্তার তিনি আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছেন যে আজানের সময় অনেক সময় দেখা যায় মসজিদে আজান হয় আল্লাহ আকবরের আওয়াজ কানে আসে এরপরে কেউ টিভি দেখে অথবা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে গান শোনে তো এতে করে শরীয়তের কোনো বিধি নিষেধ আছে কি না এ সম্পর্কে জানতে চান এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় একজন মুসলমানের জন্য যে সে আজানের আওয়াজ শুনলো অথচ ডাক ডাকে সারা দিল না তো এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তার এটা কোনো অবস্থাতেই এরকমটা করা উচিত না তাকে অবশ্যই আজানের জব অন্তত মৌখিকভাবে দেওয়া আজানের কালিমাতগুলো যেগুলো ইমাম মোয়াজিন সাহেব বলতেছেন এগুলোর পুনরাবৃত্তি করা আর দৈহিকভাবে এটার জব দেওয়া অর্থাৎ হাইয়া আল্লাহ সাল্লাহ যখন বলল মোয়াজিন তখন সে নামাজের জন্য চলে যাওয়া এটাই উত্তম আর আজানের পরে থাকাটা তো আসলে কোরআন একাডেমির এক আয়াতের মধ্যে আসছে যে ইদা নুদি আলী সোলাতি অমিল জুমাতে ফাস আউ ইলা দিকরিল্লাহ যখন আজান দিবে নামাজের জন্য চাই সেটা জমা হোক আর যে কোনো অক্তে হোক তো অন্য যে কোনো নামাজের জন্য হলেও সরাসরি কোরআন একাডেমি আমাদেরকে এটাই নির্দেশ করে যে আজানের শব্দ কানে আসলো তো তোমার জন্য ওয়াজিব হলো সমস্ত দুনিয়াবি কাজ ফেলে তুমি মসজিদের দিকে দৌড়াও ফাস আউ ইলা দিকরিল্লাহ একটি বিষয় চমৎকার আপনি বলেছেন যে আজান হচ্ছে যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে আমি মুসলিম মুসলমান হিসাবে আমার পরিচয় আমি নিজেও দাবি করি আমি মুসলিম আজান হচ্ছে সেখানে আমি গান শুনব সেখানে অন্য কাজে লিপ্ত থাকব আজানের জবাব দেব কাজে লিপ্ত হওয়া যেখানে আজানের জবাব প্রশ্নই আসে প্রশ্নই উঠে না কল্পনাও করা যায় আরেকটি বিষয় আপনার কাছে মোহতারাম আমরা জানবো তানিসা ফেসবুকে আমাদের কাছে লিখেছেন তিনি যে জানাব মুক্তি সাহেব আপনাদের যে প্রোগ্রাম বড় সুন্দর এবং চমৎকার প্রোগ্রাম আমরা দেখে অনেক কিছু শিখেছি এখান থেকে ধন্যবাদ আপনাকে যে আপনি শিখেছেন এবং স্বীকারও করছেন আলহামদুলিল্লাহ তো তিনি জানতে চাচ্ছেন যে রাত্র বারোটার পর আমরা কি তাহাজ্জতের নামাজ পড়তে পারবো 
হ্যাঁ মাশাআল্লাহ হ্যাঁ অবশ্যই রাতে 12টার পরে শেষ রাতের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব আর দিকের পরে সময় হয়ে যায় তখন ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জুদ করলে তাহাজ্জুদের সওয়াব পাওয়া যাবে হ্যাঁ রাতে 12টার পর এখানে আরেকটু যদি আমরা এড করি 12টার পরে তো তাহাজ্জুদ পড়ার সময় আছেই এবং আপনি পড়বেন না কিন্তু একান্ত যদি আপনি নিশ্চিত হতে না পারেন যে হতে পারে আমি তো ঘুমালে উঠতে নাও পারি তাহাজ্জুদের সময় চলে যাবে তখন আপনি শোয়ার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ে দিবেন শোয়ার আগে দুই রাকাত চার রাকাত যত রকম তাহাজ্জুদ নিয়ে পড়ে তখন কিন্তু সওয়াব পাওয়া যায় তার মানে আমরা বুঝলাম যে তাহাজ্জুদের নামাজের 12টার আগে পড়লো কিন্তু তার জন্য সে সওয়াবটা কিন্তু সে দেবে আসলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে সরাসরি তাহাজ্জুদের যে আমলটা আমরা দেখি সেটা হলো এই যে ঘুম তিনি রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে যেতেন এরপর ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন এরপর রাতের অর্ধেকের পরে জাগ্রত হইয়া তিনি উজস্তেন যা সেরে তাহাজ্জুদটা পড়তেন আরেকটি বিষয় মোতারাম আপনার কাছে জানবো আমরা মোহাম্মদ আইমান আবরার সরকারি বাংলা কলেজ মিরপুর ঢাকা থেকে জানতে চেয়েছেন জনাব মুফতি সাহেব সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নাকি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দুজনের মধ্যে কে বিষয়টি আমি পরিষ্কার জানতে চাই মাশাআল্লাহ আরেকটা সুন্দর রসুলের সিরাত সম্পর্কিত একটা প্রশ্ন ভাইকে ধন্যবাদ আবরার আসলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গারে হেরা থেকে ওহি প্রাপ্ত হওয়ার পরে সর্বপ্রথম ঘরে আসছেন এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে তিনি শেয়ার করেছেন যেহেতু তিনি তার সহধর্মিনী এবং তার জীবন জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন সহযোগী সেই হিসাবে প্রথম ইসলামের দাওয়াতটা হযরত খাদিজাকে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে হযরত খাদিজা গ্রহণ করেছেন আর ফ্যামিলির বাইরে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দাওয়াত দিয়েছেন তিনিও সর্বপ্রথম পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ধন্যবাদ মোহতারাম আপনাকে আপনি চমৎকার আলোচনা করেছেন আপনার শুকরিয়া আদায় করছি যে মূল্যবান সময় আমাদের সাথে দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আর দর্শক মণ্ডলী আজকে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জানা দরকার আমাদের অনেক কিছু জানা দরকার তবে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা চেষ্টা করব এখানে আমাদের নলেজ যেন বাড়ে ইসলামের নলেজ যেন বাড়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন অবশ্যই অবশ্যই আগামী দিন আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এই চ্যানেলও আপনারা শুনবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকে শেষ করছি মহানবুল্লা আলমিনের দরবারে আমরা দোয়া করব আপনারা চাইলে আমাদের সাথে হাত তুলতে পারেন সকলে যে যেখানে আছেন যে যে অবস্থানে আছেন দূরে শরীফ পড়েন আল্লাহম সাল্লি আলা সাইয়দিনা ও নবিয়না ও শফিয়না ও হাবিবিনা ও মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম اللهم امين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم رب العالمين احكم الحاكمين يا الله امر كتي باي গুনাহগার বান্দা আল্লাহ আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছে اي الله اپنا দরবারে কেউ হাত তুললে খালি হাতে ফিরে আসে না বড় আশা নিয়ে হাত তুলেছে আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুণাগুলো আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের মুরব্বীরা যারা কবরবাসী হয়েছেন অন্ধকার কবরের মধ্যে শহীদ আছেন ও আল্লাহ আমরা জানি না কে কি অবস্থায় আছেন জান্নাতের নামত সেখানে ভোগ করছেন নাকি জাহান নামের আজাব রাব্বুল আলামিন ইসলাম আমার অনুষ্ঠানে বসে আমরা দোয়া করছি মেহরবানি করে জান্নাতের তামাম নাজুন আমাদের ফয়সালা তাদের জন্য করে দেন আমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির ফয়সালা মেহরবানি করে আপনি তাদের জন্য করে দেন আমিন রব্বুল আলামিন ময়দানে মাহশার বড় কঠিন সেখানে কেউ কারো পরিচয় দিবে না সেই কঠিন মুহূর্তে আয় আল্লাহ আপনার কাছে দোয়া করছি মেহরবানি করে আমাদের সকলের জন্য হিসাব নিকাশগুলো আপনি আসান করে দেন বিনা হিসাবে আমাদের সকলের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দেন আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবেন ইয়াসিরা আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবেন ইয়াসিরা রব্বুল আলামিন ইসলাম ওমর অনুষ্ঠানকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন এখানে যে সকল বিষয় আলোচনা হয় আল্লাহ আলোচনার মধ্যে যেন আমরা রব্বুল আলামিন ইখলাসের সাথে আলোচনা করতে পারি সেই তৌফিক দান করেন সমস্ত তরিয়া থেকে লোভ লালার সাথে কে আমাদের সকলকে মেহরবানি করে আপনি হেফাজত করেন আপনার হাবিব রসুল আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন আমিন ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন বিরহমতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন